हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद आ सेकंड चैप्टर राइट दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन राइट द टर्म न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिंपली मींस दैट देयर वेयर देयर वाज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर विच वॉज ओल्ड ऐसा देखा जाए तो क्या है अभी जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे अपने को भी बदलना ज़रूरी है तो उसी तरह ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज करना ज़रूरी था जो ट्रेडिशनल मेथड है जो ट्रेडिशनल रूल्स थे उस हिसाब से आज का ये चलना मुश्किल हो गया था अदरवाइज इट कैन नॉट मीट द बेसिक नेसेसिटी ऑफ सोसाइटी इन आर एनालाइज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन we have already noted that towards the end of the 16th of the last century people experienced in administrative develop develop new paradigm of public administration were devised and there were suggested to meet the new challenges of society then new public administration new public administration traces its trace its origin to the first mindrop conference held in 1968 under the patronage of which waldo this conference brought together the top scholars in public administration and management to discuss and reflect on the state of the field and its future then uh, part of the reasoning for this waldo argued was the general mistrust that had become associated with public administration itself a call to revamp the ethical obligation of the service sector was necessary in rebuilding the public trust of government and bureaucracy in which had been plagued by corruption and the narrow self interest of other moving towards a more ethical public service then required attention to the underlying values that support public service and public servant in any sector during 1960s it was found that the science of public administration displayed an awareness of a numerous socio economic and political problem as well as its adequacy to offer any solution to the problem then we will be studied the emergence of new public administration in 1967 american academy of political and social science organized a conference in philadelphia Yeah. Then the following points were discussed. Bureaucracy should be studied structurally as well as functionally. Definition of the subject is as difficult as the delineations of its scope. A hierarchical view of organizational authority needs to be changed. Policy and political consideration are replacing management concern. Then future administrators should be trained in professional school. public administration has not been able to deal with societal problem then we rest then we started with the meaning of new public administration the 1960s and the early 1970s were periods of turbulence instability and confusion in the west particularly in the united states the earlier dogmas of public administration economy and efficiency were found in adequate and incomplete objective of administrative activity it began to be said that efficiency is not the whole of public administration men kya hai men plays a very important role in administration bhale hi machinery ho sab ho but without men nothing can be done public administration cannot be value free it is to be value oriented as certain human values are to promote in the society the term new public administration was used to describe this new trend in the field of public administration uh, then we saw do book kaun si thi wo the mindbrook perspective edited by frank murray which was published in 1971 and the other was the public administration in the time of turbulences it was written by twilight weldo और उसी वक्त वो पब्लिश भी हुई थी आ, फिर कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन पता चला कि बाबा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो जो प्रॉब्लम है 
उसका सोल्यूशन निकालते हुए दे केम अप विद द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाउ वी मूव टू वर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थेरी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थेरी डील्स विद द फॉलोइंग इशू डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप प्रेफर्स डायरेक्टली टू द बिलीफ इन क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट वेर द कॉमन मैन हैज अ वॉइस इन पॉलिटिक्स से प्रेफर्स directly to the belief यहाँ पे क्या है इट इज रेफरिंग डायरेक्टली टू द बिलीव इन क्रिएटिंग अ गवर्नमेंट वेर द कॉमन मैन हैज अ वॉइस इन पॉलिटिक्स फॉर सच एन अप्रोच टू वर्क सिटीजन मस्ट बिकम अवेयर नॉलेजेबल एंड एक्टिव इन दियर कम्यूनि कम्युनिटीज एंड नेशन से ये अप्रोच के लिए क्या है ये काम करने के लिए क्या है सिटीजन क्या है सिटीजन शुड बी अवेयर मतलब ही शुड बी प्रॉपर अवेयर ऑफ एवरी थिंग ही शुड हैव कम्प्लीट नॉलेज He should be active in their communities and nation. To true democratic citizen require more than voting for representative. See, true democratic situation, uh, democratic citizen, क्या require क्या चाहिए उनको proper voting चाहिए. It requires using one's own mind, voice, and action. और क्या चाहिए? It require one's own voice, mind, and action. Public interest. refer to the collective common goods within society to which is the main object of public interest See, public interest kya bol raha hai it refers to the collective common good within the society to which is the main object of public interest then public policy the means by which new public policy is enacted and introduced See, public policy yahan pe kya bol raha hai yahan pe ek means bol raha hai जहाँ पे पब्लिक पॉलिसी इज एनेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड नॉट लिमिटेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बट एनक्रेज इन्वॉल्वमेंट से नॉट लिमिटेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक ये क्या है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बट पूरा एनक्रेजमेंट के साथ यहाँ पे आपको इन्वॉल्व होना है मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट सर्विस टू सिटीजन providing and upholding the moral and ethical standard in regards to meeting the need of citizen through institution and bureaucracies see providing and upholding the see yahan pe kya hai uh, provide karna hai and upholding the moral and ethical standard is regarded is regard to meeting the needs of citizen through institutional and bureaucracies first a new theory should start विद द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन उसके लिए क्या है एक नई थेरी शुरू होनी चाहिए राइट द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन द पब्लिक सर्विस डिराइव इट्स ट्रू मीनिंग फ्रॉम इट्स मैंडेट टू सर्व सिटीजन टू एडवांस द पब्लिक गुड्स से ये जो पब्लिक सर्विस है वो क्या करना चाहिए वो अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए इट शुड सर्व द सिटी है एक अच्छे जागरूक नागरिक की तरह उन्होंने काम करना चाहिए तभी सबका भला होगा तभी हर कोई काम अच्छे से कर पाएगा देन ओनली एवरीथिंग वुड गो ऑन इन अ स्मूथ वे एंड इन अ बेटर वे दिस इज द राइजन लेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन द सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड प्राइड ऑफ ऑल दो चूज टू मेक इट दियर लाइफ whether for a season or for a entire career okay. this is the license of the institution tab bhi ek naya institution janam lega right jahan pe kya hai source kya rahega there would be motivation would act as a one of the source and there should be a pride for all who jo aur ek pride bhi rehna chahiye of all those who choose to make their life whether for a season और फॉर एन एंटायर करियर फिर वो कुछ वक्त के लिए रहे या पूरे जिंदगी भर के लिए आपको जो भी करना है आपका काम ईमानदारी से करना है एम फुली करना है एंड विद प्रॉपर मोटिवेशन सब्जेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री नाइनटीन सिक्सटी वॉज प्राइमरी कंसर्न विद द बजटिंग इफिशेंसी डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन सी यहाँ पे क्या बोला है द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्री नाइनटीन सिक्सटी किससे कंसर्न था इट वॉज कंसर्न विद द ऑल दिस वॉज कंसर्न विद द बजटिंग इफिशेंसी डिसीजन मेकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन बट द इवेंट्स ऑफ 
post second world war through a challenge to this basic concept or aspect of the public administration see पहले जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुआ था तब उसका मोटो क्या था कि प्रॉपर अच्छे से बजट बनाना है अपने को राइट अच्छे से बजट बना के काम करना है देन अच्छे इफ वी शुड टेक प्रॉपर डिसीजन एंड ऑल वो डिसीजन लेने का अच्छे से इंप्लीमेंट हो इन सब का ध्यान रखना है बट क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या है वी सॉ के बाद सेकेंड वर्ल्ड की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वॉज अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल तो क्या है ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया कि लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी क्या करेगी ये सब बोल के इट वॉज स्ट्रॉन्गली फेल डेट द होल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ओवर हेल्ड फिर ये क्या अभी सब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गया ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये पूरा चेंज होना चाहिए द स्पॉन्सर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेज सम कॉज सच एज वैल्यू इथिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन से ये जो स्पॉन्सर्स जो स्पॉन्सर्स जो थे ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने दे केम अप विथ कॉज सच एज वैल्यू क्या होना चाहिए इथिक्स कैसे डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर को कैसे काम करना चाहिए देखा दे केम अप विथ ऑल दिस थिंग्स मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट अगेन इन द सेवेंटीन ऑफ द लास्ट सेंचुरी the concept of justice gained a numerous importance see aage kya ho gaya jo 17th century thi hmm? uske andar kya ho gaya ye concept of justice isko bahut importance mil gaya like justice started playing importance role here this issue of justice was raised by john rawls in his framework a theory of justice see ye jo issue of justice hai ये अपन जस्टिस की जो बात कर रहे हैं जो इशू ऑफ जस्टिस की अपन बात कर रहे हैं ये जस्टिस को लेके किसने वॉइस रेस किया था किसने जस्टिस के बारे में सारा लिखा इतना इम्पोर्टेंस दे के आगे बढ़ाया इट वॉज जॉन रॉल्स इन हिज फेमस वर्क अ थेरी ऑफ जस्टिस उनका एक फेमस वर्क है अ थेरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स इन हिज न्यू थेरी ऑफ जस्टिस सजेस्टेड दैट द सोशल एंड इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज आर टू बी अरेंज सो दैट दे आर बोथ reasonable expected to be everyone's advantage and attached to position and office open to all see abhi john ne he came up with the famous theory famous book that is the theory of justice john rawls unki jo new theory of justice thi usme he came up with suggestion ki baba social and economic inequalities are to be arranged social or economic inequality kya karni hai aapko acche se ये इनइक्वालिटी है अपने सोसाइटी में ये आपको इनइक्वालिटी ख़त्म करनी है क्यों सो दैट रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी एवरी वन एडवांटेज अगर इनइक्वालिटी हटा देंगे तो क्या है हर किसी को अच्छे से फ़ायदा मिलेगा हर किसी को एक बेनिफिट मिलेगा राइट सेकेंड इज अटैच टू पोजिशन एंड ऑफिस ओपन टू ऑल सी अटैच टू पोजिशन एंड ऑफिस ओपन टू ऑल रावल्स हैज फर्दर सजेस्टेड दैट Each person is to have an equal right to most of the extensive of equal basis liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. See, Robbins, आगे क्या suggest कर रहे हैं? Robbins आगे suggest कर रहे हैं क्या बात? हर एक इंसान को equal rights मिलने चाहिए, right? Equal rights, equal liberties मिलने चाहिए. सबको everyone should be treated equally. जो भी आप liberty इन सब को लेके आप जो भी बोल रहे हो जो भी स्कीम्स निकाल रहे हो उसके लिए वेलफेयर के लिए जो भी काम कर रहे हो यहाँ पे सब कोई इक्वल है एंड ये सबके लिए इक्वल ही रहना चाहिए इफ वी पेशेंटली एनालाइज दिस न्यू स्कीम ऑफ जस्टिस अ कंप्लीट चेंज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इनडिस्पेंसेबल सी इफ वी पेशेंटली अगर आप शांति से सब एनालाइज करेंगे ये नई स्कीम ऑफ जस्टिस अपने को क्या दिखता है A complete change public administration is indispensable because without such a change in public administration, justice can never be ensured for all persons of society. See, why are they saying this? Because if you have to change the public administration, then first you need to get justice. And what is justice? You need to get everyone the same. Right? You need to get everyone the same. सोसाइटी शुड बी ट्रीटेड इक्वली ओवर इन स्पैक्ट 
मतलब फिर कोई इंसान गरीब रहो अमीर रहो मिडिल क्लास रहो कुछ भी रहो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इट इज़ करेक्ट दैट जॉनसन रॉल्स डिड नॉट सजेस्ट एनी फॉर्म ऑफ चेंज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस वॉज आउटसाइड रॉवल्स जो डरेक्शन से इट वॉज फिर ये भी एक बात सौ टक्का सही बोल रहे हैं कि जॉन रॉवल्स क्या है उसने आ, कोई ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज सजेस्ट नहीं किया है क्यों क्योंकि ये उसके बियॉन्ड उसकी लिमिटेशन उसकी सोच के बाहर था ये इट वॉज अगेंस्ट इज जुडिक्शन इट इज फर्दर टू बी नोटेड दैट इन द सेवेंटीन ऑफ द लास्ट सेंचुरी लिबरलिज्म स्टार्टेड टू अज्यूम न्यू मीनिंग एंड कंटेंट सी इट इज़ फर्दर टू बी नोटिस दैट अगर आप आगे देखने जाओगे तो क्या है इन द सेवेंटीज ऑफ द लास्ट सेंचुरी क्या है लिबरलिज्म स्टार्टेड टू अज्यूम न्यू मीनिंग एंड कंटेंट लिबरलिज्म को क्या है एक नया रूप मिलने लगे एक नए कंटेंट आने लगे पीपल वॉन्टेड मोर लिबर्टी एंड लेस स्टेट रिस्ट्रिक्शन से पीपल वॉन्टेड लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे पीपल वॉन्टेड मोर लिबर्टी एंड लेस स्टेट रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लोगों को हर चीज़ के लिए ज़्यादा आज़ादी चाहिए और रिस्ट्रिक्शन उन पर बहुत कम चाहिए द एक्स्ट्रा रोल ऑफ द स्टेट वुड बी लाइक अ नाइट वॉचमैन सी अभी एग्जैक्ट रोल अभी स्टेट का रोल यहाँ पे क्या बोल रहे हैं स्टेट वुड एक्ट लाइक अ नाइट वॉचमैन जैसे रात को वॉचमैन लोग पहरेदार देते हैं ना बहुत से लोगों के घर में रात को ही वॉचमैन रहता है दिन में कोई नहीं रहता दिन में वॉचमैन नहीं रखते सिर्फ रात के लिए वॉचमैन रखते हैं वॉचमैन उसी तरह दे वॉन्ट द स्टेट टू बी एक्ट लाइक अ वॉचमैन इन अर्ली पीरियड द स्टेट वॉज एग्रेसिव सो वॉज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सी पहले कैसा था स्टेट क्या था बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था तो वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी था इन द न्यू इरा द पावर ऑफ द स्टेट शुड बी ड्रास्टिकली कटेड एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट एडजस्ट इट सेल्फ विथ न्यू फिलोसॉफी द फिलोसॉफी ऑफ लिबरलिज्म इन द न्यू इरा क्या है द पावर ऑफ द स्टेट शुड बी ड्रास्टिकली कर्टेड अभी पावर ऑफ द स्टेट क्या है थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है नई फिलोसॉफी के हिसाब से अपने को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा नई फिलोसॉफी क्या है द फिलोसॉफी ऑफ लिबरलिज्म न्यू फिलोसॉफी अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने को एडजस्ट करना है एज पर द न्यू फिलोसॉफी एंड दिस न्यू फिलोसॉफी इज रिलेटेड टू द लिबरलिज्म द वैल्यूज इफेक्ट फिलोसॉफी ऑफ लिबरलिज्म आर नॉट डिवैल्यूड देर मस्ट एग्जिस्ट ब्यूरोक्रेसी सी द वैल्यूज इफेक्ट फिलोसॉफी ऑफ लिबरलिज्म क्या है आर नॉट डिवैल्यूड देर मस्ट एग्जिस्ट ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर क्या चाहिए आपको प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी चाहिए बट द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी टू प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड एंश्योर जस्टिस बट पर्पज एंड फंक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी क्या चाहिए इट शुड हैव प्रॉपर फ्रीडम एंड एंश्योर जस्टिस लाइक फ्रीडम देने का मतलब क्या है आज़ादी दे दी जो चाहिए करो ऐसे नहीं वो फ्रीडम को बचा के रखना है वो फ्रीडम की रक्षा करना है और साथ में लोगों को प्रॉपर जस्टिस भी दिलाना है द कंसेप्ट वॉज सर्कुलेटेड इन द एकेडमिक मार्केट एंड इन एंड इट इज न्यू ब्यूरोक्रेसी अ कंसेप्ट वॉज सर्कुलेटेड इन द एकेडमिक मार्केट एंड इट एंड इट इज न्यू ब्यूरोक्रेसी जोरिक आर्चरी स्टेट एंड यूथोपिया वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी फोर एंड जॉन रॉल्स पोलिटिकल लिबरलिज्म कंबाइंडली थ्रू लाइट ऑन द नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट and all this considerably influenced the public administration see nozick archery state and utopia it was ye kab publish hua tha it was published in 1974 and john rawls political liberalism 1993 inhone combinedly kaam kiya aur unhone they threw a light on the nature and function of state aur unhone स्टेट का नेचर स्टेट का कैसे फंक्शन होना चाहिए उस पर सारा ध्यान दिया एंड दिस कंसिडर्ड इन्फ्लुएंस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर क्या हुआ दिस कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ टू बी स्पेशली नोटिस दैट ऑल दिस वर्क डू नॉट डील विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बट देर सेंटर ऑफ अटेंशन वॉज मॉडर्न लिबरलिज्म एंड जस्टिस इट इज़ टू बी स्पेशली नोटिस दैट 
आपको एक चीज़ नोटिस करनी है वह ये जो सारा काम कर रहा है ये सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही डील नहीं करता है बट इट गिवस अटेंशन टू द लिबरलिज्म एंड जस्टिस उसको भी इम्पोर्टेंस दे रहा है बट ऑल दिस आर टू बी अचीव थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट विच मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्टेट ये सारा आपको कैसे अचीव करना है ऑल दिस यू कैन अचीव थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट विच मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट नेचुरली इन वन फॉर्म और अदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम टू बी पोर्टेंट फैक्टर नेचुरली क्या है इन वन फॉर्म और द अदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम टू बी अ पोर्टेंट फैक्टर द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉन्ट्स टू एम्फरसाइज दैट इट मस्ट हैव इट्स ओन फिलासॉफी सी अब ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो किस पे एम्फरसाइज कर रहा है दैट इट मस्ट हैव इट्स ओन फिलासॉफी उनका खुद का एक फिलासॉफी चाहिए उनका एक इथिक्स चाहिए एंड वैल्यू सिस्टम विच शेल नॉट स्टैंड ऑन द फर्दरनेस ऑफ लिबरलिज्म जो किस पे खड़ा नहीं जो किस पे खड़ा नहीं होता ऑन द फर्दरनेस ऑफ लिबरलिज्म नॉजिक इमे इमेजिन ऑफ अ न्यू स्टेट विच विल बी एन अनार्जिकल स्टेट एंड इट विल बी द क्यूमुलेशन ऑफ लिबरलिज्म सी नॉजिक इमेजिन ऑफ न्यू स्टेट अब ये नॉजिक ने क्या किया था ही हैड कम अप विद द न्यू स्टेट और ये न्यू स्टेट विल बी एन अनार्जिकल स्टेट एंड इट विल बी अ क्यूमुलेशन ऑफ लिबरलिज्म और एक एक्सपे आएगा सारा डिपेंड लिबरलिज्म में दस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एम्बेड विद लिबरलिज्म जस्टिस एंड क्रूशल रोल ऑफ स्टेट इन द अटेनमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये किस पर डिपेंड है इट इज विद इट इज बेस्ड ऑन लिबरलिज्म जस्टिस एंड रोल ऑफ स्टेट इन द अटेनमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन does not rule out the decision making and execution of decision as its function ye jo new public administration kya hai wo decision making ko aur decision making ko importance deta hi hai sath mein wo decision acche se execute karta hai usko bhi importance diya gaya hai yahan pe but the ferrari of new public administration has expanded very considerably you see बट ये क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इट हैज़ एक्सपेंडेड वेरी कंसिडरेबली एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट देर शेल एग्जिस्ट ब्यूरोक्रेसी सी एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी रहनी चाहिए बट द टॉप ब्यूरोक्रेसी मस्ट चेंज इट्स ओन आउटलुक एंड मैंटेलिटी ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन मीट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ न्यू एज सी अब ये क्या बोल रहे हैं अभी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी क्या करना चाहिए they must change the outlook right they must be able to change the outlook and mentally uh, or so that administration can meet the needs of the people of new age aur is tarah se kaam karna hai ki ye administration is tarah se kaam karna chahiye ki baba aajkal ke zamane ke hisab se aajkal ke logo ke hisab se wo unki zaruraton ko pura karna chahiye logo ko kaisa administration chahiye कोई सोचता है ना नहीं बाबा मुझे ये करप्शन वरप्शन कुछ नहीं चाहिए जो ये गलत काम करता है उसको ये सज़ा रहनी चाहिए तो उस हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी सेट होना चाहिए उस हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होना चाहिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अचीव कंसिडरेबल प्रोग्रेस सो फार एज इट सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न सी एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि बाबा उसको एक कंसिडरेबली उन्होंने एक अच्छा खासा प्रोग्रेस किया है एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब अंडर सच सर्कमस्टेंसेस इट शुड नो लॉन्गर बी ट्रीटेड सिंपली एज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस सी अभी वो इतने अच्छे से काम कर रहा है सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो इस बात पर क्या करना चाहिए उसको एक सिंपली एक ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस नहीं डिक्लेयर करना चाहिए द स्कॉलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव in unequitable terms demanded that it should be regarded as a special subject see the scholars and administrator kya karna chahiye usko ek special subject bol ke dena chahiye importance the subject matter shall be the various aspect of administration both public and private see its subject matter kya rehna chahiye it should be that various aspect of administration both public and private <coughs> public administration is a separate discipline the administrator must be specially trained in order to be a good administrator see public administration ko ek separate discipline bolna chahiye ek separate branch ek separate 
सब कुछ उसको अलग रखना चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर में काम कर रहा है दे शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग द मैथड एंड सब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग शेल बी डिसाइडेड बाई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैथड एंड सब्जेक्ट ऑफ ट्रेनिंग किसने डिसाइड करना चाहिए इट शुड बी डिसाइडेड बाई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इफ नेसेसरी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शेल हैव फ्रीडम फ्रॉम नेसेसरी प्रिंसिपल्स ऑफ अदर सब्जेक्ट से इफ जरूरत पड़ी तो क्या है द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शेल हैव फ्रीडम फ्रॉम नेसेसरी प्रिंसिपल ऑफ अदर सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस एंड फॉर दैट रीजन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस सब्जेक्ट हैज नो स्कोप टू बी कॉल्ड एज अ साइंस इन द सेंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपन एक साइंस के नाम दे सकते हैं क्या नहीं बोल रहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ साइंस क्यों क्योंकि इसके सब्जेक्ट मैटर जो है वो पूरे अलग है राइट right? और उसके साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं है और फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये सब साइंस में आते हैं बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस बाय द टर्म बाय द टर्म साइंस शेल बी यूज इन लिबरल सेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शेल बी कॉल्ड साइंस इन दैट लिबरल सेंस साइंस क्या है साइंस शुड बी यूज इन लिबरल सेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शेल बी कॉल्ड साइंस इन दैट लिबरल सेंस में बोलना चाहिए उसको ओके इन नाइनटीन द न्यू एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फाउंडेड सी इन नाइनटीन सेवेंटी क्या है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फाउंडेड दिस बॉडी डिमांडेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रॉपरली कॉल इट सेल्फ एंड इंक्रीजिंगली बी रिकोगनाइज एज अ सपरेट सेल्फ अवेयर फील्ड ऑफ स्टडी सी दिस बॉडी अब ये बॉडी क्या डिमांड कर रही है दिस बॉडी डिमांडेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड प्रॉपरली कॉल इट सेल्फ एंड इट शुड बी रिकोगनाइज एज अ और उनको एक सेल्फ अवेयरनेस देना चाहिए इन द फील्ड ऑफ दिस स्टडी दिस अप्रोच क्लियरली इंडिकेट्स दैट न्यूमरस डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड डायरेक्टली और डायरेक्टली केम अंडर द एग्नी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सी दिस अप्रोच क्लियरली इंडिकेट ये जो अप्रोच है इससे क्या पता चलता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए आफ्टर द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर कुछ डायरेक्टली हुए कुछ डायरेक्टली हुए और क्या है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया रूप लेने लग गया द सब्जेक्ट मैटर हैज़ इंक्रीज सो टू स्पीक बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन सी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतना इम्पोर्टेंस मिलने का लग गया कि बाबा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था अपने का आई हैव ऑलरेडी नोटेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सपरेट सब्जेक्ट अपन ने पहले भी ये सुना पहले भी देखा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है एक सपरेट सब्जेक्ट है द नेशनल सर्वे कंडक्टेड इन द सेवेंटीज हैव आर्ग्यूड दैट सपरेटिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम अदर सब्जेक्ट इज रियल एंड जस्टिफाइड सी द नेशनल सर्वे कंडक्टेड इन द सेवेंटीज उससे क्या पता चलता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इट इज़ अ सब्जेक्ट एंड इट इज़ जस्टिफाइड जो एक अलग सब्जेक्ट बोलने का कोई हर्ज नहीं है इफ यू टेल इट डिफर कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट इट इज वेल जस्टिफाइड द एक्सपेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर डिमांडेड दिस जैसे जैसे ये सब्जेक्ट बढ़ता गया जैसे जैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता गया ये टॉपिक उस तरह से क्या है इनको इतना इम्पोर्टेंस देना इट वॉज वेल जस्टिफाइड एट दैट टाइम एट दैट पीरियड I think we should wind up our lecture here. In next lecture, we'll start with the importance of new public administration. You can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika dot pagaria at the rate araham atu 